在泰国的乡下生活，摩托车是不可或缺的交通工具。出发到青来之前，我先在网络上找好房子，然后就开始看二手摩托车。第一次买二手车，脑子里一点概念都没有，随便看了一下，最后就选择了这一台车。选它的理由很简单，因为便宜，而且车身看起来很新，新到发亮。我心想，反正能骑就好，应该不至于太差吧。卖家位在隔壁的南邦省，没办法直接去看车，于是就在网络上跟他询问一些相关资讯。我问他这台车有什么问题吗？他说骑快的时候会卡顿，要调整坏油器。我说那能一起帮我处理好吗？他说可以，但是要再加一千五。然后这台车已经欠税很多年，没有缴了。我说前面欠的税也是我要缴吗？他说是。他也可以代办，税费加代办费的话，再加一千五，所以这样全部算起来，就是原价九千五的车，加上五百块运费，再加上更换化油器一千五，然后一千五是税级更新，所以总共是一万三。OK， 成交，车子很快就送来了。这种私人运送行业真的很辛苦，送到的时候都晚上十点了。刚开始看到车子的时候很兴奋，不过马上就发现还有很多地方要花钱。首先是车牌还没锁，得要自己去机车行买车牌框，请人锁。然后一坐上摩托车，突然觉得屁股跟大腿好痛，于是我这才发现这台车的坐垫简直是薄如蝉翼啊！犹豫了许久，还是把坐垫换成正常的厚度。然后最让我不能理解的就是这个左右转灯，这是什么莫名其妙的声音？每次在路口待转的时候，就我一个人在那边哔哔哔，旁边人都会转过头来看我，有个丢脸的。换了，到这里应该就差不多了。虽然还有一些其他的小问题，比如说后照镜根本没办法调整位置，引擎的散热风扇早就不知道掉到哪里去了。油加太满的话，会从旁边流出来。如果把油门放开，车子就会熄火。不过，我想这些应该都只是小问题。无论如何，还是可以骑上路的。不信你看。等一下，先把这个破铜烂铁的引擎声关掉，然后放点音乐。看吧，还是很不错的吧。如果没有意外的话呢？嗯，果然就出意外了。去了清迈几天，回来后摩托车直接死在巴士站对面的停车场，完全没办法发动。我在那里踩了十几分钟，最后还是只能手机上网找一间离这里最近的机车行，无奈的背着大包小包的行李，在大太阳下用走的过去求救。老板人很好，在我跟他解释了情况之后，马上放下手边的工作，载我回去修车。还好问题不大，最后只花了一百块。但他随后又跟我说，这台车的轮子品质很差，最好赶快换掉。不知道该说他铁口直断还是乌鸦嘴，因为两个礼拜后，这轮子竟然真的坏掉了。这次换轮子花了我四千二。车子买来不到两个月，已经花了这么多钱，但这还无所谓。重点是，即使花了这么多钱，它仍然是一台超级耗油，并且随时都可能在路上抛锚的废铁车。该是设下停损点的时候了。房东帮我找的人来收购摩托车，只求能脱手就好。对方开价七千泰铢，我也就答应了。其他损失的钱就当做是在社会大学缴了学费吧。不过他们检查文件的时候，我才知道一件事，原来这台车本来是紫白色的。啊、这这全车都死透了，只有壳是新的，根本就是一台僵尸车嘛！原来泰国的二手车市场有一部分都是这种拼装车，我也算是买了一个经验，把旧车卖掉，哪里跌倒就从哪里站起来，还是再上 Facebook 找车。但这次我学乖了。一定要亲自去试车，并且一定要确认是原厂车。这间车行就在我家附近的一条巷子里，店面看起来干净整齐。
老板是个年轻人，给人的感觉很不错。有了上一次惨痛的经验，这次买之前要好好问个清楚。我问你，夫人呢？夫人怎样？生命三万六，有嘞。嗯。嗯。ปกติ三万六，เยอะไหมคะ？我问你呢？你？我，你呢？เพราะว่ารถกี่ปีอ่ะปีห้าปีสิบสองพันสิบสามอ่ะสิบปีอ่ะสิบปีสามหมื่นอ่ะคันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะใช่ไหมคะหมายถึงอ่าอ่าน้ำมันไม่ได้ใช้เดียวเดียวใช่ไหมอ๋อมันหัวฉีดเหมือนกันอ๋อเหมือนกัน实际试骑了一下，引擎状态还是很好，声音也很正常，就决定买这台了。ประหยัดนะอ่าขอบคุณค่ะห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดห้าร้อย使用了一段时间，感觉性能还是相当好，上山下海都没有问题。往后在青来的生活就请多多指教喽。